Bismillahirrahmanirrahim. Um, here with the poem The Mother to Sound, written by Langston Hughes. Langston Hughes was an American novelist, playwright, and uh, short story writer uh, who was born in 1902 and was died in 1967. Uh, this is basically a poem uh, about a mother giving advice to her son uh, about the hurdles, the challenges, and the barriers of uh, her life. Uh, this poem contains the thoughts of a mother whose life is surrounded by problems and difficulties uh, where she is uh, clear about his, uh, this idea. To escape these problems, one must get stronger for combating. Therefore, uh, she is advising her son, she is uh, making her son stronger, uh, she is telling her son not to step back from the life and not to... Uh, get tired if there are uh, obstacles, there are hurdles. She's uh, definitely she's uh, uh, guiding her son how to live for him uh, his life. Uh, she talks about her experiences in the uh, these lines that life has never been easier for her. Uh, it has nags and splinters, but despite these obstacles, she has managed to move on. She has managed to move ahead. So therefore, she is guiding her son that despite having a lot of problems, uh, I moved on, so you must do the same. Uh, you, uh, she encourages her son to push through life. She is actually teaching her son how to deal with the barrier of life and how to rise up, how to move on, uh, how to live your life uh, uh, and how to deal with the problems, how to deal, how to cope with these things uh, of the uh, life. Uh, we are here, uh, we'll talk about the theme of this poem that uh, uh, hardships, hope and courage are the major themes of the poem. Uh, as we have talked about this, basically the whole poem is talking about these three things. The hardships that the mother has faced, the hope that the mother is hoping for her son and the courage that she is giving to her son. So the whole poem is uh, related to these three things. There are some difficult words we'll uh, define one by one. A climbing is a word used to, um, for meaning uh, climbing. Ant is used means has not or have not. Uh, Christian is a term used to here uh, which means clear, easier. Honey is used for her son. Uh, she call her son honey. So honey is definitely, it uh, here means dear, sweetie, darling. Ice is used to uh, meaning I have. Kindred is used kind of. Landance uh, is a word. Uh, it's a flat area where stairways take a turn. While you are uh, climbing upstairs, so you reach a point uh, where the area is a little flat and there are no steps. So that area, uh, while you see there, so it's taking another turn, another uh, stair starts, another uh, step start from there. So that area basically is called the landing. A flat area while you are uh, going upstairs. So you see a flat area above the steps uh, where there the new steps are taking start. Sit down means stop, rest or set. Splinters, sharp and thin pieces of wood. Uh, uh, sharp, the small and the thin pieces of the wood. Tags means short nails with flat head. This is the first stanza. In the first stanza, she's talking about her, uh, she's talking, she's telling to her son that, Well, son, I'll tell you. Achha bete, mein aapko keh dungi. Life for me and been no crystal stir. Zindagi mere liye koi asaan siriya nahi thi. Life for me, she's telling her son, uh, the advice uh, that she is telling, she is telling advice in a very technical way, in a very beautiful way she is advising her son. Firstly, she is talking about the life that she has spent. Firstly, she is talking about her experiences, her own experiences. And later on, she is advising her son to do the same. These things will happen to you, but you have to do this thing. She is uh, basically giving the whole image of his life. She is telling that this thing happens for me, I did this thing. I felt obstacles, there were barriers, so I kept going, I moved on. And secondly, then she is telling that this thing will happen to you, but you have to do this thing. Mean, there will be problems in the life, 
but you have to deal with you have to combat these problems so in the first stanza she is telling well son i'll tell you acha baithe main aapko keh dungi life for me ke mere liye jo zindagi meri jo zindagi thi and ben wo nahi thi crystal stair aasan seedhiya aise nahi thi is seedhiya yahan तशबीह दी गई है यहाँ आप कह सकते हैं कि सीढ़ियों का मतलब यहाँ आप दिन ले सकते हैं कि मतलब यके बाद देगर एक के बाद दूसरी दिन दूसरा दिन आ जाता है ना इसी तरह एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप और ये एक पूरी स्टेयर्स बन जाती है स्टेयर्स सीढ़ियाँ बन जाती है तो इसलिए कह रही कि ज़िंदगी जो मैं जी रही थी जो ज़िंदगी मैंने गुजार ली वो कोई आसान नहीं थी मेरे लिए कोई वो सीढ़ियाँ जिन सीढ़ियों पर मैं चढ़ती जा रही थी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी वो सीढ़ियाँ आसान नहीं थी उसमें मसाइल थे उसमें मुश्किल थे इट्स इट हैज़ हैड टैक्स इन इट इसमें कील थे इसमें मोटे सर वाले कील थे वो मोटे सर वाले कील जो होते छोटे छोटे कील वो खतरनाक कील होते वो थे इसमें एंड स्प्लेंटर्स और कांटे थे किस्म के कांटे वो लकड़ी के बारीक और तेज टुकड़े थे इसमें वो कांटों का किरदार अदा कर रहे थे मतलब वो सीढ़ियाँ जो मैं चढ़ती जा रही थी जिंदगी गुजारती जा रही थी वो सीढ़ियाँ ऐसे नहीं थे कि कारपेटेड सीढ़ी आती और इसमें कोई मसाइल नहीं थे कोई मुश्किल नहीं थे नर्म मुलायम थे इस पर आसानी से बंदा चढ़ सकता था ऐसा नहीं था सीढ़ियाँ ख़तरनाक थे इसमें कीले थी इसमें रुकावटी बहुत ज़्यादा थी उसमें कांटे थे उसमें लकड़ी के बारीक और तेज टुकड़े थे एंड बोर्ड्स टॉन ऑफ और सबसे बड़ी बात जो थी ना कि वो बोर्ड्स जो साइन वो इंस्ट्रक्शन वाली जो बोर्ड्स थे ना वो पट चुके थे वो टूट चुके थे वहाँ जो जिन सीढ़ियाँ गुजर गुजार कर मैं आ चुकी हूँ इस दवर तक इस उम्र तक तो उन में कोई भी इंस्ट्रक्शन मेरे नहीं थे मुझे कोई भी नहीं सिखाने वाला था वहाँ कोई भी बोर्ड नहीं थे कि टर्न राइट टर्न लेफ्ट वो टर्न वाले कोई बोर्ड नहीं थे वो टूट चुके थे एंड प्लेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेर और ऐसे भी जगह थे जहाँ पर कोई भी कारपेट नहीं था कोई भी आसानी कोई भी कन्वीनियंस नहीं थी कोई भी राहत कोई भी सुकून कोई भी नरमी वहाँ पर नहीं थी वो मुश्किल थे उसमें कांटे थे उसमें कीले थे उसके बोर्ड जो थे वो टूट चुके थे आपको पता नहीं चलता कि ये सीढ़ियाँ कहाँ पर जा रही है एक सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद जो लैंडन आता उसके बाद दूसरी सीढ़ियों के लिए टर्न जो लेते वो आप अपने मर्जी से लेते वहाँ पर कोई आपको बताने वाला नहीं था कोई भी आपको पता नहीं था कि ये सीढ़ी अब कहाँ पर रुकने वाली है सो इन द फर्स्ट एंजा शी इज टेलिंग हर सन दैट दिस वाज माय लाइफ आई स्पेंड द लाइफ दैट आई स्पेंड द स्टेयर्स दैट आई क्लाइम्ड वॉक्ड ऑन देर वर टैक्स देर वर स्प्लैंटर्स देर वर टॉन बोर्ड्स देर वर नो कारपेट देर वर प्लास विच वर बेयर इन द सेकेंड स्टेंजा Then she is telling, but all the time. इस तरह आपको मैंने बता दिया कि ये मदर जो है ये एडवाइस दे रही है अपने बेटे को तो ये पोएम अगर आप इस तरीके से आप पढ़ लें ये पोएम कि ये पूरी पोएम जो है आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें इन द फर्स्ट टेंजा शी टॉक्स अबाउट वट हैड हैपन टू हर नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा शी टेल्स वट शी डेड what had happened to her then what had she done in the third stanza she is telling her son what will happen to you and what you have to do matlab iska ye ho gaya ki pehli stanza mein wo mother bata rahi hai ki mere sath kya ho ho gaya kaisi zindagi maine guzar li second stanza mein phir wo bata rahi hai ki mere sath jo ho gaya mere jo mushkilat the meri jo zindagi thi iske sath maine kaise deal kiya iske sath maine kya kar diya और तीसरी स्टेंजा में फिर ये मदर बता रही है कि आपके ए मेरे बेटे आपके पास भी ये मसाइल आएंगे आपके साथ भी ये आएगा लेकिन आपने ऐसा करना है वो एडवाइस दे रही है सो बट ऑल द टाइम डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑल द हॉर्डशिप्स ऑल द बैरियर्स दैट आर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट एंजा दैक्सेंटर्स द टोन ऑफ बोर्ड or uh, the no carpeted the bad and places what i did but all the time i has been a climbing on i have been climbing i have been rising up in sab masail sab mushkilat ke bawajood main ruki nahi maine kya kar li 
क्लाइमिंग ऑन मैं चढ़ती जा रही थी उन सीढ़ियों मुझे पता था कि इन सीढ़ियों में ये मसला होगा उनमें कोई बोर्ड नहीं होगा उनमें कीले होंगे उनमें कांटे होंगे उस पर कारपेट नहीं होगा कोई कन्वीनियंस नहीं होगा कोई राहत के लिए कोई भी आराम के लिए कोई सुकून के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं चढ़ती जा रही थी मैंने कभी भी अपनी टुमारो से अपनी स्टेप्स से ये स्टेप्स जो है जिस स्टेप पर आप पाँव रख रहे हैं तो उसको कंपेयर किया जाता है टुमारो के साथ सो शी स्टिंग दैट आई हैव नेवर कंप्लेन फ्रॉम टुमारोस टुमारो को मैंने कंप्लेन नहीं किया कि ओ टुमारोस मीन आइस टू मी लिटल बिट How mercy on me! I'd never said that. I have been moving on and reaching landings. इसी तरह मैं सीढ़ियों पे चढ़ती जा रही थी, landings पे पहुंचकर क्या करती थी? And turning corners, corner पे turn करती, कोने में मुड़ जाती, दूसरी सीढ़ियाँ लेती, फिर सीढ़ियों पे चढ़कर जब steps खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो flat area आ जाता. इसको लैंडन कहते हैं तो उस लैंडन तक पहुंच जाती फिर दूसरी मोड़ लेता फिर वहां पर मैं सीढ़ियों पे चढ़ता इसी तरह मैं चढ़ती जा रही थी लेकिन कभी मैं क्या करी मैं रुकी नहीं एंड समाइम्स गोइंग द डार्क लेकिन और कभी कभार जो थी वो मैं तारीखी में भी मैंने सफर कर दिया बिल्कुल अंधेरे में बिल्कुल जब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसी तरह इतने मुश्किल में मैंने जिंदगी गुजारी इतनी मुश्किल में जिंदगी की सीढ़ियाँ जो थी वो मैं चढ़ती जा रही थी वो आई वॉज गोइंग अप स्टैंड इन द डार्क वे देर एंड बिन नो लाइट जहाँ कोई भी लाइट नहीं था वे देर वर नो लाइट देर वर नो टॉर्च देर वर नो इंस्ट्रक्शन देर वर नो साइन बोर्ड्स आई हैव बिन मूविंग ऑन द डॉग सो बॉय तो इसीलिए मेरे बेटे या मेरे लड़के डोंट यू टर्न बैक इफ द सैम इज द केस विद यू सैम हैपन टू यू सो यू शुड टर्न बैक मैंने तारीखी में सफर की माँ बता रही है उसको कि मैंने तारीखी में सफर की जहां पर कोई भी टॉर्च नहीं था खांटों के बावजूद मुश्किल के बावजूद बैरियर्स के बावजूद कीलों के बावजूद बैड एंड फ्लैट एरिया के बावजूद मैं सफर करती जा रही थी एक तकन सफर था एक मुश्किल सफर था वो सीढ़ियाँ मेरे लिए कोई रहम दिल नहीं थी बेरहम सीढ़ियाँ थी मुश्किल खतरनाक तारीख सीढ़ियाँ थी लेकिन फिर भी मैंने क्या कर दिया बड़ा टाइम आई हैव बिन क्लाइमिंग ऑन लेकिन मैं चलती जा रही थी मैं रुकी नहीं हूं तो इसीलिए मेरे बेटे डोंट यू टर्न बैक आपने भी स्टेप बैक नहीं लेना है आपने भी पीछे मुड़ना नहीं है इफ द सेम हैपेंस टू यू यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग यू हैव टू होल्ड द करेज यू हैव टू गेन द करेज एंड गो ऑन द लास्ट इन दीट टेल सरसन डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स इफ द सेम हैपन्स टू यू अगर ये सारे मिसाइल जब मेरे सामने मुझे पेश आए अगर ऐसा कोई आपके साथ हो जाए सो शुडेंट स्टॉप अपने सफर को आपने रोकना नहीं है कॉज यू फाइंड्स इट्स हार्ड किंड हार्डर अगर आपको कभी ये लगे कि ये एक किस्म का मुश्किल है और ये सफर मुश्किल है ये मैं नहीं कर सकता मैं तक जाऊंगा इसमें इसमें रुकावटें हैं इसमें कीले हैं इसमें कांटे हैं इसमें तारीखी है इसमें साइन बोर्ड्स नहीं है इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कोई लाइट नहीं है अगर आपको के कभी ऐसा फीलिंग हो जाए तो आपने क्या कर देने डोंट यू सेट डाउन द स्टेप्स तो आपने सीढ़ियों पर रुकना नहीं है आपने ऐसा नहीं कर दिया कि चार पाँच सीढ़ियाँ चढ़ कर आप फिर रुक जाओगे आप कह कि आई कैन डू आई कैन गो अप स्टेयर यू शन से कैंट यू कैन यू शन स्टॉप You have to go on. You have to keep going. Keep moving. Don't you fall now. अभी आपने रुकना नहीं है अभी आपने गिरना नहीं है अपने हौसले को अपने ताकत को आपने गिराना नहीं है हौसला आपने हारना नहीं है अभी आपने रुकना नहीं है For इसीलिए ये क्यों आपने अभी तक रुकना नहीं है क्यों आप हौसले को काबू में रखना है हौसले को मजबूत रखना है क्यों For I still going honey. I have, I'm still going on, honey. कि अभी तक मैं भी तो जा रही हूं अभी तक मेरी भी तो सफर खत्म नहीं हो गया है आई स्टिल क्लाइमिंग मैं अभी तक चढ़ती जा रही हूं तो ये लास्ट इंजाम में मदर अपने बेटे को बता रही है कि वो जो मुश्किल मुझे पेश आए 
उनके बावजूद डिस्पाइड ऑल दो थिंग्स आई केप्ट गोइंग ऑन तो इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ये जिंदगी तो थोड़ी सी मुश्किल है यार ये तो मैं नहीं गुजार सकता तो आपने रुकना नहीं है आपने जिंदगी का खत्म खात्मा यहाँ पर नहीं करना है आपने अपने आप को गिराना नहीं है आपने अपने हौसले को हारना नहीं है आपने क्या कर देना है आपने गोन जारी रखना है अपने सफर को क्यों फॉर आई स्टिल गोइंग हनी कि मेरे प्यारे मेरे बेटे मेरी स्वीटी मैं भी अभी तक जारी जा रही हूं अपनी सफर पर अभी तक मेरी सफर जो है वो जा रही है आई स्टिल क्लाइमिंग अभी तक मैं भी चढ़ती जा रही हूं अभी तक मैं रुकी नहीं हूं तो आप तो मेरे बेटे हो अगर मैं रुकी नहीं हूं तो आपने क्यों रुकना है आपका सफर जो है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है यू हैव लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इट्स नॉट एंड या एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर और मैं आपको यह भी बता दू लास्ट में मदर बता रही है कि अभी तक जो मेरी सफर खत्म नहीं हो गई है अभी तक सारे मुश्किल के बावजूद जो मैं चढ़ती जा रही हूँ अपनी सीढ़ियों पर अपने दिन अपने टुमारोस को वेलकम करती हूँ तो इसको मैं आपको यह बता दू कि मेरी जिंदगी का सफर जो है वो सीढ़िया जिसपे मैं चढ़ते जा रहा हूँ वो कोई आसान सीढ़िया नहीं है इसमें मुश्किल बहुत ज्यादा है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट मदर टू सन शी वॉज एडवाइजिंग इन अ वेरी टेक्निकल इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे फर्स्टली शी टॉक अबाउट द ऑब्स्टिकल द बैरियर द प्रॉब्लम द हार्डशिप्स द हर्ड द शी हैड फेस्ट एंड देन लेटर ऑन शी शी इन्फॉर्म हर सन वॉट शी डिड विद दो प्रॉब्लम दोज ऑब्स्टिकल्स and later on she told her son that if this happens to you so what do you have to do so these for all the about uh, the mother to son thank you